ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ കാസ്കേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ അമേരിക്കൻ സീരീസ് ഒറിജിനൽ സീസൺ ടു എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സിക്സ് ഓൺ റീക്യാപ്പ് എസ്തർ എലൈജിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എസ്തർ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് എലൈജി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോഡി വിട്ടിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ടാറ്റിയുടെ സ്റ്റോറി റിവീൽഡ് ആകുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ മൈക്കിളിൻ്റെയും ക്ലോസിൻ്റെയും ഒരു ഫൈറ്റ് കണ്ടു അതിനൊടുവിൽ ക്ലോസിനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് അയാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് മൈക്കിൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതിനിടയിൽ വെച്ച് കോളിൻ്റെ സീക്രട്ട്സ് എല്ലാം ഡെവീനെ അറിയുന്നു ആൻഡ് ആ വൈറ്റ് ഓക്കിയുടെ സ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡെവീനയുടെ കയ്യിലാണ് സോ വിതൗട്ട് ഫുഡ് ഡ്യൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേയ്സ് എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനിലാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി നയൻ സെവൻറ്റി ടു നോർവേ എസ്തർ അവരുടെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ഡാലിയെ കാണാൻ വേണ്ടി നോർവേയിലെ ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്നു എസ്തർ ഡാലിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് മൈക്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എസ്തർ ഒരുപാട് ടെൻസ്ഡ് ആണ് വറീഡ് ആണ് എസ്തർ ഡാലിയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ബട്ട് ഡാലിയ എസ്തറിനോട് സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാകുന്നില്ല കാരണം എസ്തറും ഡാലിയും ടീനേജേഴ്സ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ പേരൻസ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് റീസൺസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വാറിന് വേണ്ടി അവിടേക്ക് വന്ന മൈക്കിളിനെ എസ്തർ കാണുന്നത് എസ്തറും ഡാലിയും ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വിച്ചസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിച്ചസ് ക്രാഫ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കുറച്ച് ഹേർബ്സ് വേണമായിരുന്നു ഹേർബ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന എസ്തർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈക്കിളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനാകുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ സമ്മർ അവിടേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തിരുന്ന സോൾജിയേഴ്സ് ആ വില്ലേജ് വിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു എല്ലാ സോൾജിയേഴ്സിനും ഒപ്പം മൈക്കിളിനും അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്നു ഈ സമയം മൈക്കിൾ എസ്തറിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു മൈക്കിൾ ഒരു സോൾജിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാലിയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ്തറിനെ ഒരു ദിവസം മൈക്കിൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പിന്നീട് എലോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഡാലിയ്ക്ക് നയിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്തർ ആദ്യമായി മൈക്കിളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡാലി ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനോട് നെഗറ്റീവായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഡാലിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്ന് എസ്തർ മൈക്കിളിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വന്ന് പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി എസ്തർ ഡാലിയെ അന്വേഷിച്ച് നോർവേയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഡാലിയ എസ്തറിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തീർത്തു പറയുന്നു ഈ സമയം എസ്തറാണെങ്കിൽ ലിറ്ററലി ഡാലിയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്യുന്നു അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നും സെയിം ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ബിലോങ് ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഡാലിയെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു ഡാലിയെ എസ്തറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെല്ല് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡാലിയെ എസ്തറിനോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പെല്ലിന് പകരമായിട്ട് നിനക്ക് വളരെ വലിയൊരു വിലയായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ബട്ട് എസ്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ കട്ടാകുന്നു പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ സിമിട്രിയിലുള്ള ഫിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഫിൻ അവിടെ കുറെ വെയർ വൂൾസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു വെയർ വൂൾസ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വെയർ വൂൾസിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒലിവർ അവരെ വിട്രേ ചെയ്തു ആൻഡ് എലൈജയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒലിവറിനെ ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ബാക്കിയുള്ള വെയർ വൂൾസിന് ഇതൊരു ലെസൺ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു സിമിട്രിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴി ഫിന്നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എസ്തർ വന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഫിൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇന്ന് നിനക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നീ അവിടേക്ക് പൊക്കോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ബ്രദർ എലൈജയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എസ്തർ അവിടെ നിന്ന് എലൈജയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എലൈജ ഇപ്പോഴും ചെയിൻഡ് ആയിട്ട് അതേ റൂമിലാണ് ഉള്ളത് എസ്തർ എലൈജ കണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു എലൈജ നീ ഇതുവരെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് എഗ്രി ചെയ്തില്ലേ നീ ഒരുപാട് സ്റ്റബോൺ ആണ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ചെറിയ എലൈജ എന്തുമാത്രം ഇന്നസെന്റ് ആയിരുന്നെന്ന് ആ ചെറിയ എലൈജയെ കണ്ടിരു
മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്ലോസിനെ കാണാം ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലാന്റേഷൻ ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് അവിടെ അവർ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ മദറിന്റെ കഫിൻ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പെട്രോൾ ആ കഫിനു മുകളിലിട്ട് കത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലോസ് അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ പറയുന്നു മദർ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഈ ബോഡി ഇപ്പൊ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഈ സമയം ക്ലോസിന് ആ പ്ലാന്റേഷൻ ഹൗസിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എലൈജയെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു ക്ലോസ് ഈ സമയം അതെല്ലാം അവിടെ വിട്ടിട്ട് നേരെ എലൈജയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ ഹൗസ് കാണാം ആരോ തീയിട്ടതുപോലെ അതെല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എലൈജ ആ പ്ലാന്റേഷൻ ഹൗസിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ക്ലോസ് അവനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇതിനൊന്നും ആൻസർ പറയാതെ എലൈജ പറയുന്നു നമ്മളുടെ മദറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് അവർ എന്നെയും നിന്നെയും ഹ്യൂമൻ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം അവർ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ഈ സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനം എടുത്ത് എലൈജയ്ക്ക് നേരെ എറിയുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് ശരിക്കും റിയൽ എലൈജ അല്ലായിരുന്നു എലൈജയുടെ ഒരു ചെറിയ മിറാഷ് ഇമേജ് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ ഒക്കെ പോലെ ഈ സമയം അവിടേക്ക് എസ്തർ വരുന്നു എസ്തറിനെ കണ്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ബ്രദറിനെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് എസ്തർ ഈ സമയം പറയുന്നു നിന്റെ ബ്രദർ എലൈജ ഇപ്പം കുറച്ച് ബിസിയാണ് ആൻഡ് നിന്റെ ബ്രദറിനെ പോലെ തന്നെ നിന്നെയും ഞാൻ വേണേൽ കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ട് വെക്കാം ആൻഡ് നിന്നെ വേണേൽ ഞാൻ ഫിക്സും ചെയ്യാം നിന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് റീയൂണൈറ്റഡ് ആകാം ഒരു ഫാമിലി പോലെ ഒരു ജീവിതം കൂടി ജീവിക്കാം ഈ സമയത്ത് എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അൺഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എസ്തറിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലോസിനെ നമുക്ക് കാണാം എസ്തർ ഈ സമയം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ക്ലോസ് നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇനിയും ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ എല്ലാവരെയും ഹാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ കൂടിയാണ് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൂടെ നല്ല സമയത്തും ജീവിത സമയത്തും എല്ലാം എലൈജൻ റബേക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നീ ഒരിക്കലും അവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവർ ശരിക്കും ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിനക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുമായിരുന്നു നിനക്ക് വീണ്ടും ലൈഫിൽ ഹോപ്സ് വന്നു ആ സമയം നീ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല നിനക്ക് ഉടനെ സിറ്റി വേണമായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നിന്റെ കുട്ടിയെ നീ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ നോക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് സിറ്റി ഉണ്ടോ അതോ കുട്ടി ഉണ്ടോ നീ വീണ്ടും ഒരു ലൂസറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ക്ലോസിന് ദേഷ്യം വരുന്നു ക്ലോസ് പറയുന്നു മദർ നിങ്ങളും ഒട്ടും ഭേദമല്ല മദേർലി അഫക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാം ചെയ്യാൻ നോക്കും ആൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്കിളിനെ പോലെ തന്നെയാണ് മദർ നിങ്ങളും ആൻഡ് മൈക്കിളിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അയാൾ തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ന്യൂ ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം മൈക്കിൾ തിരികെ വന്ന കാര്യം കേലബ് എസ്തറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എസ്തർ ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു മൈക്കിൾ തിരികെ വന്നതോ ക്ലോസ് പറയുന്നു എന്താ പുതിയൊരു കാര്യം കേൾക്കുന്ന പോലെ അയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആ മകൻ കോളിന് ഈ കാര്യം നേരത്തെ അറിയായിരുന്നല്ലോ ചിലപ്പോൾ അവൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാണത്തില്ല പക്ഷെ അതിൽ അവനെ കുറ്റം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ശരിക്കും ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എസ്തർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കെമീലിനെ കാണാം അവൾ അവളുടെ ബാറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വിൻസെന്റ് വരുന്നു അത് റിയാലിറ്റിയിൽ ഫിന്നാണ് വിൻസെന്റ് നേരത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ഡീലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കെമീലിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കെമീലിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കെമീൽ ഈ സമയം പറയുന്നു അവന്റെ കാര്യം ഭയങ്കര മോശമാണ് അവന്റെ ഫാമിലി മുഴുവൻ ടൗണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ അവന്റെ ഫാമിലിയെ കാണണ്ട ആൻഡ് അവനുള്ള ഒരേ ഒരു സിസ്റ്റർ ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അവന്റെ ബ്രദറിനെയും കാണാനില്ല ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാമിലി ഡ്രാമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യം വിൻസെന്റ് ഈ സമയം കെമീലിനോട് പറയുന്നു കെമീൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ അവരുടെ ഫാമിലി ഇന്റേണൽ മാറ്റേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ടൗണിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൈക്കിൾസൺ ഫാമിലി ഒരുപാട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കെമീൽ ഈ സമയം പറയുന്നു
അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് ക്ലോസ് ഇത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നു അവന് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലേക്ക് പോകണ്ട അവൻ ഈ ബോഡിൽ തന്നെ ഓക്കെയാണ് മോൺസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അവൻ ഈ ലൈഫ് ഇഷ്ടമാണ് ഈ സമയം എസ്തർ പറയുന്നു അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നെ ക്ലൗസ് ഞാൻ നിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആക്കും ബട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നിന്റെ കൺസെന്റ് വേണം നീ നിന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് എന്നോട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ഈ സമയം പറയുന്നു അവൻ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട അവന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അവൻ അറിയാം ആൻഡ് മൈക്കിളിനെ എങ്ങനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നു എസ്തർ ഈ സമയം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് മറ്റൊരു ഹോപ്പ് തരാം നിന്റെ ലൈഫിൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നിന്റെ റിയൽ ഫാദറിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ക്ലോസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എസ്തർ വീടിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു എസ്തർ ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു നിനക്കറിയാവോ ക്ലോസ് നിനക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നിനക്ക് നിന്റെ റിയൽ ഫാദറിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല നീ മൈക്കിളിന്റെ മകൻ അല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ നീ അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് നിന്നെ നിന്റെ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നകറ്റിയത് ഞാനാണെന്നാണ് ബട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു സൺ ആൻഡ് എല്ലാവരുടെയും ഈവിൾനെസ്സിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് മൈക്കിൾ ഇത്രയും കാലവും നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു വന്നതിനും ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അല്ല എന്നുള്ള കാരണമല്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്ന മൈക്കിൾ വളരെ നല്ലൊരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഫിന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു ട്വിൻ സിസ്റ്ററും കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ഫ്രേയ എന്നായിരുന്നു മൈക്കിൾ വോറിന് പോയിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലേഗ് കാരണം ഫ്രേയ മരണപ്പെട്ടു ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ മൈക്കിളിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രേയ ഫ്രേയ ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും മൈക്കിളിന് ഫ്രേയെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫ്രേയയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് വരെ മൈക്കിൾ വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദർ ആയിരുന്നു ഇവൻ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി സ്വാട്ട് ഫൈറ്റിംഗിന് വരെ ഫ്രേയെയും കൊണ്ടാണ് മൈക്കിൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ഫ്രേയയുടെ മരണം മൈക്കിളിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു മെസ്സഞ്ചറെ അയച്ചിരുന്നു ബട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ ആ മെസ്സേജ് മൈക്കിളിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയില്ല വോറിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്ന മൈക്കിൾ ഫ്രേയെ കാണാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ഷിപ്പിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ റിവർ തന്നെ നീന്തി ക്രോസ് ചെയ്താണ് വന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് ഫ്രേയ മരിച്ചു പോയിന്ന് അതോടുകൂടി മൈക്കിൾ ഒരു ഡിപ്രഷനിലാകുന്നു മൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോക്ക് ആയിരുന്നു അത് ഫ്രേയയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രേയയുടെ ലോസ് മൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്കിൾ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകുന്നില്ല മൈക്കിൾ ഫ്രേയെ പോലെ മറ്റു കുട്ടികളെ ഒന്നും സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മൈക്കിളിലെ ആ ലവിങ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വില്ലേജിൽ പ്ലേഗ് വല്ലാതെ പടരുന്നു അതോടുകൂടി ആ വില്ലേജ് ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഫ്രേയയുടെ മരണത്തിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്കിൾ പതിയെ പതിയെ ഈവിൾ ആകാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഫ്രേയയുടെ മരണത്തിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്കിളിനെ പറ്റി സിമ്പതി കാണിച്ചു ബട്ട് എന്നെ പറ്റി ആരും ആലോചിച്ചില്ല ഞാനും മൈക്കിളിനെ പോലെ തന്നെ എന്റെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒരുപാട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വേർവുൾഫ് പാക്കിലുള്ള ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഫാദറിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അയാളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അത്ര നല്ല നേച്ചർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് പതിയെ പതിയെ ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്ലോസ് ഈ സമയം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ ഫാദറിന്റെ തന്നെ കാര്യമല്ലേ ഇത്ര നന്നായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അയാൾ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു കവാർഡിനെ പോലും നോടി ഒളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരികയോ എന്നെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും റെഡി ആയിട്ടില്ല പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ പറ്റി ഇത്ര നല്ലത് പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി വൂൾഫുകൾക്കിടയിൽ എന്നെ വളർത്തിയേനെ
നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ സത്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവിടെ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ ഓരോരോ നുണ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള ഫാമിലി ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം എസ്തർ വീണ്ടും പറയുന്നു ക്ലോസ് നിൽക്കവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫേവർ ചെയ്തു തരാം നിന്റെ സോളിനെ ഒരു നോർമൽ ബോഡിയിലേക്കല്ല ഒരു വൂൾഫിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കി തരാം സോ ദാറ്റ് നിനക്ക് നിന്റെ ഈ വൂൾഫ് പാക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ആ ആൾക്കാർ നിനക്കൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ക്ലോസിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലോസ് അതിനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എസ്തറിന്റെ ഓരോ എഗ്രിമെന്റിനും അവൻ ഓക്കെ അല്ലെന്നും അവൻ എലൈജെ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നും പറയുന്നു അവൻ എലൈജെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് എസ്തറ മേൽ തട്ടിക്കേറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇവൻ എസ്തറിനോട് ഇതും പറയുന്നു എലൈജെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എസ്തറിനെ കൊന്നു കളയുന്നു എസ്തർ എന്ത് കേട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു എസ്തർ പറയുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേ ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാകില്ലെന്നു എസ്തർ അവരുടെ മാജിക്ക് കൊണ്ട് ക്ലോസിന്റെ കഴുത്തിൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൻ അവനെ കൊന്ന് താഴേക്കിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ സീൻ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കെമീലിനെ കാണാം അവൾക്ക് ഫിന്നിന് മേൽ നല്ല സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവിടുന്ന് അവളുടെ അങ്കിളിന്റെ ആ സീക്രട്ട് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു അവൾ അവിടേക്ക് മാർസലിനോടും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർസൽ അവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കെമീലാണെങ്കിൽ ടൗണിലെ വിച്ചസിന്റെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വിൻസെന്റിന്റെ പേര് അവിടെങ്ങാനുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വന്ന മാർസലിനോട് വിൻസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ അവൾ കണ്ടുവെന്നും അയാൾ മൈക്കിൾ സെൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നു മാർസൽ ഈ സമയം കെമീലിനോട് പറയുന്നു വിൻസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിച്ച് പണ്ട് ഈ ടൗണിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അവന്റെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫിൻ മൈക്കിൾസൺ ആണ് കെമീൽ ഈ സമയം പറയുന്നു അതായത് മൈക്കിൾ സെൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ക്ലോസിന്റെ ബ്രദർ ഫിൻ മൈക്കിൾസൺ എന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാർസൽ ഈ സമയം കെമീലിനോട് പറയുന്നു നിനക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഫിന്നാന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല അവനുമായിട്ട് ഇനി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഹിം കെമീൽ ഈ സമയം പറയുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മാർസൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ അയാൾ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇതിനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അത് ക്ലോസിന്റെ ബ്രദറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെപ്പറ്റി ഡെവീനിയോട് സംസാരിക്കാം അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഹെയിലിയെ കാണാം അവൾ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഒരു ആരോ അവളുടെ ബോഡിയിൽ ഒന്ന് തറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഒരു മനുഷ്യനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹെയിലി സമയം അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ആരോ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അയാളെ നോക്കി പറയുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം മറ്റെന്തെങ്കിലും വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യൂ ഞാനൊരു വെയർ വൂൾഫ് മാത്രമല്ല ഹൈബ്രിഡും കൂടിയാണ് ഈ സമയം അവിടേക്ക് ജാക്സൺ ഓടി വന്നിട്ട് അയാളോട് ഹെയിലി അവരുടെ തന്നെ ടീമിലുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതൊരു ഹണ്ടർ ആണ് എന്റെ അയാളുടെ പേര് ആൻസൽ എന്നാണ് എന്റെ അയാൾ ഒരു ഹണ്ടർ മാത്രമല്ല ഒരു വെയർ വൂൾഫും കൂടിയാണ് ഹെയ്ലു ജാക്സണോട് ഒലിവർ അപകടത്തിലാണെന്നും അവനെ രക്ഷിക്കണമെന്നും പറയുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് ജാക്സണെ കാണാം അവൻ ഇപ്പോഴും ഒലിവറിനോട് നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ഒലിവർ അവരുടെ വെയർ വൂൾഫ് പാക്കിനെ ബിട്ടർ ചെയ്ത് ഫ്രാൻസിസ്കയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ആ വെയർ വൂൾഫ് പാക്ക് ഒലിവറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഹെയ്ലി ജാക്സണോട് ഒലിവറിനെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാക്സൺ റെഡിയാകുന്നില്ല ഈ സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വെയർ വൂൾഫ് ഹണ്ടർ ആൻസൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഹെയ്ലി നോക്കി പറയുന്നു ഇവൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇവൾ പോകുന്നത് ഒരു വെയർ വൂൾഫിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവളുടെ കൂടെ പോകും ഇവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹെയ്ലി ആൻസലിനെയും കൂട്ടി അവിടെ വന്ന് പോകുന്നു നമുക്ക് ജാക്സണെ കാണാം അവനാണെങ്കിൽ ഒലിവറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് മാർസലിനെയും കെമീലിനെയും കാണാം അവരാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മാജിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം മാർസലിന് ഹെയ്ലിയുടെ കോള് വരുന്നു ഹെയ്ലി മാർസലിനോട് പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫിന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് അവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഒലിവറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഹെയ്ലി ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു ഫിനിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ മാർസൽ മാർസൽ ഈ സമയം കമീലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അതെ എന്റെ
ഈ സമയം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വേർ വുൾഫ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാമ്പയേഴ്സിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓർഡർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വാമ്പയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർസൽ ജിയേയും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈ സമയം വേർ വുൾഫ് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മാർസൽ ഈ സമയം ജിയെ നോക്കി പറയുന്നു നീ ഇവിടെ നോടിപ്പോക്കോ ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വെളിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ വേർ വുൾഫ് മാർസലുമായിട്ട് അടി തുടങ്ങുന്നു മാർസലിനെ പതിയെ പതിയെ ആ വേർ വുൾഫ് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ജിയ ഓടി മാർസലിനെ രക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതിനിടയിൽ വെച്ച് ആ വേർ വുൾഫ് മാർസലിനെയും ജിയേയും ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് മാർസൽ ആ വേർ വുൾഫിന്റെ ഹാർട്ട് വെളിയിലേക്കെടുത്ത് അതിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു ജിയേ ഈ സമയം അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വേർ വുൾഫിന്റെ ബൈറ്റ് കണ്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സമയം ഹെയ്ലി ഒലിവറിനെയും കൊണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ബട്ട് അവളുടെ പുറകെ കുറെ വേർ വുൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പുറകെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് ഒലിവർ അവർ പ്ലേസിൽ കയറി ഒളിക്കുന്നു ബിക്കോസ് അവന്റെ കാലിൽ നല്ലൊരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം ഹെയ്ലി അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം വേർ വുൾസ് ആണ് പാക്കിലുള്ള ഒരാളെ തന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു ഒലിവറിനെ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അയച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കൂടെ നല്ലതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഹെയ്ലി ഈ സമയം അവരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയാകുന്നു ഒലിവർ ഈ സമയം ഒളിച്ചിരുന്ന പ്ലേസിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് വേർ വുൾസിനെ നോക്കി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ് എന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഹൈബ്രിഡുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നിന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവസാനം മരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്നസെൻ്റ് അല്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു വേർ വുൾഫിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ വിച്ചസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എന്നെ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റം ഞാൻ ബിട്രേ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആൻഡ് എന്നിൽ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റം ഞാൻ ബിട്രേ ചെയ്തു എന്നാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവിടെയുള്ള വേർ വുൾസ് എല്ലാം കാമാകുന്നു അവർ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നു അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അവർ ഹെയ്ലിയേയും ഒലിവറിനെയും അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വേർ വുൾഫ് പാക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സീനല്ല ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനാണ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സീൻ ക്ലോസ് ഒരു വേർ വുൾഫ് പാക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആൻഡ് അവിടെ കുറേ വേർ വുൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർ വുൾഫിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് അവന്റെ ഫാദർ ആണ് ക്ലോസ് സ്വന്തം മകനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ മൈക്കിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേർ വുൾഫ് പാക്കിനെ മുഴുവൻ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ വെച്ച് ക്ലോസിന്റെ ഫാദറും മരിച്ചിരുന്നു പ്രസന്റ് ടൈമിൽ ക്ലോസ് കണ്ണു തുറക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അവന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന എസ്തറിനെ നോക്കി പറയുന്നു ഞാൻ ഫാദറിനെ അന്വേഷിച്ച് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും മൈക്കിൾ അവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ക്ലോസ് ഈ സമയം ഒരുപാട് ഇമോഷണലായിരുന്നു ഈ സമയം എസ്തർ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം നീ നിന്റെ ഫാദറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നെന്ന് ആൻഡ് നീ അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആൻഡ് നിക്ലോസ് നീ ഇവിടേക്ക് വന്നത് നിന്റെ ബ്രദറിനെ അന്വേഷിച്ചല്ലേ അവനിപ്പം സിമിട്രിക്കുള്ളിലുണ്ട് അവൻ റിലീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നീ അവിടെ പോയി അവനെ കൊണ്ടുപോക്കൂ അവനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അവൻ എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് നിന്നോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒന്നുകിൽ എന്റെ ഡീൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരാം ക്ലോസ് ഈ സമയം അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു പോകുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് എസ്തറിനെ കാണാം അവർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എലൈജ വെറുതെ വിടുമ്പോഴെങ്കിലും ക്ലോസ് എസ്തറിന്റെ ഡീലിന് ഓക്കെ പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലോസിനെ കാണാം ക്ലോസ് നേരെ സിമട്രിക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവിടെയെല്ലാം എലൈജ അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ സമയം വേർ വുൾസ് തമ്മിൽ ഒരു അടി നടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം കുറെ വേർ വുൾസും പിന്നെ ഹെയ്ലിയുടെ കൂടെ വന്ന ആ ഹണ്ടർ വേർ വുൾഫ് ആൻസലുമായിട്ട് അവിടെ വന്നൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നടക്ക
ആൻസൽ വീണ്ടും ക്ലോസിനെ തിരികെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ബട്ട് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അയാളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഹെയിലേ കാണാം ഹെയിലി ഒലിവറിനെയും കൊണ്ട് ബായു ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി ഒലിവറും അവൻ്റെ വെയർ വുൾഫ് പാക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒലിവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാക്സൺ ഹെയിലിയോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഹെയിലിയോട് ചോദിക്കുന്നു ആൻസൽ എവിടാണ് ഹെയിലി ഈ സമയം പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെയർ വുൾഫായിട്ട് ആൻസൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മേ ബി കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആകുമായിരിക്കും ഒലിവർ ഈ സമയം ജാക്സനോട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വെയർ വുൾഫ് പാക്കിനെ ചീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലും ഫ്രാൻസിസ്കയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാം അവൻ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒലിവറിൻ്റെ ചെവിയിൽ നിന്നും മൂക്കി നിന്നും ബ്ലഡ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് കണ്ട് ജാക്സൺ ടെൻസിലാകുന്നു അവൻ ഓടി ഒലിവറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ജാക്സണും ഒലിവറും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഹെയിലി ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വിച്ചസ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒലിവറിനെ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഹെയിലിയുടെയും ജാക്സൻ്റെയും മുന്നിൽ വെച്ച് പതിയെ പതിയെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് ഒലിവറ് മരിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഹെയിലി ഈ സമയം ഒരുപാട് ഹെൽപ്ലെസ് ആയിരുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ജിയെ കാണാം മാർസൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലോസിൻ്റെ ബ്ലഡിൻ്റെ കുറച്ചെടുത്ത് ജിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ജിയോട് പറയുന്നു ഇനി സൂക്ഷിക്കണം ജിയ ഈ സമയം പറയുന്നു മാർസൽ ആ സമയത്ത് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ സമയം മാർസലിന് കമീലിൻ്റെ കോള് വരുന്നു കമീൽ അവളുടെ പ്ലാൻ പതിയെ പതിയെ മാർസലിനോട് പറയുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഏകദേശം ഫിൻ അവളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫിന്നിലൂടെ എസ്തറിൻ്റെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി അറിയണം ആൻഡ് എസ്തറിൻ്റെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനെ വീക്കാക്കി നമുക്ക് കൊന്നു കളയണം മാർസൽ ഈ സമയം പറയുന്നു കമീൽ നീ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻറ്റർഫെയർ ആകുന്നുണ്ട് കമീൽ ഈ സമയം പറയുന്നു എന്നെ അയാൾ പറ്റിക്കാൻ നോക്കി അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിവഞ്ച് എടുക്കും മാർസൽ അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ക്ലോസിനെ കാണാം ക്ലോസ് സിമട്രിയുടെ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് എലൈജെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എലൈജെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഈ സമയം ബാക്കിലൂടെ എസ്തർ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു എലൈജ ഇപ്പം എഴുന്നേക്കാൻ പോകുന്നില്ല ക്ലോസ് ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പം നീ തീരുമാനിക്കണം ആൻഡ് എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യണം ക്ലോസിന് ഇത് കേട്ടിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ക്ലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ജീവനോട് എലൈജ എനിക്ക് തിരികെ തരുമെന്ന എന്നിട്ട് എന്താ അവൻ എഴുന്നേക്കാതെ ആൻഡ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പം വെളിയിൽ എൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എൻ്റെ ഫാദർ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാജിക് കൊണ്ട് ആരുടെ അപ്പിയറൻസ് അയാളുടെ പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം എസ്തർ പറയുന്നു നിക്ലൗസ് അത് നിന്റെ ഫാദർ തന്നെയാണ് അതർ സൈഡ് കൊളാപ്സ് ആയ സമയത്ത് ഞാൻ നിന്റെ ഫാദറിന്റെ സോളിനെ ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ബോഡിയും പ്രൊസസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറെ സാക്രിഫൈസും ചെയ്തിരുന്നു നിക്ലാസ് ഇത് നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻ ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടി നീ സമ്മതിക്കും നിനക്ക് നിന്റെ ഫാദറിന്റെ കൂടെ നീ ഡ്രീം ചെയ്ത പോലെ ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് തീർത്ത് പറയുന്നു അവൻ എസ്തറിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പും വേണ്ട അവൻ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവൻ ഇതിൽ ഹാപ്പിയാണ് ക്ലോസ് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ്തറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു എസ്തർ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല നീ ഒരു മണ്ടനാണ് ക്ലോസ് ഈ സമയം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കി അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് തരാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ബ്ലഡ് അല്ലേ അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയോട് പോലും കരുണ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനു കേൾക്കണം എൻ്റെ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എനിമിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനും ഞാൻ ഓക്കെ പറയാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഡീലിനും ഇനി ഞാനില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാനും പോകുന്നില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനിയും എൻ്റെ മുമ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് കൊന്നുകളയും ക്ലോസ് എസ്തറിനെ എടുത്ത് ദൂരേക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എലൈജയുടെ ബോഡിയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും എസ്തറിനെ കാണാം എസ്തർ ഈ സമയം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സെയിം റിമമ്പർ ചെയ്യുന്നു എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി നയൻ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീനിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്
ഇതേ സമയം മൈക്കിളാണെങ്കിൽ ബാറ്റിനു വേണ്ടി കൺട്രി സൈഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രേയെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ്തറിനെ നോക്കി ഡാലിയെ പറയുന്നു മൈക്കിൾ സൺസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ചൈൽഡില് ഡാലിയ്ക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ ആൻഡ് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എസ്തർ തടയാനോ ഇന്റർഫെയർ ചെയ്യാനോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ എസ്തറിന്റെ സെക്കൻഡ് ബോൺ ചൈൽഡ് ഫിന്നിനെയും ആ സമയത്ത് എസ്തറിന്റെ വൂമ്പിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എലൈജയെയും എസ്തറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഡാലിയ പറയുന്നു എസ്തർ ഡാലിയയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ബെഗ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല എസ്തറിന് നന്നായി അറിയാം കുട്ടികളിൽ വെച്ച് തന്നെ മൈക്കിൾ ഫ്രേയുമായിട്ട് എന്തുമാത്രം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുന്ന മൈക്കിളിനോട് ഫ്രേയെ പറ്റി എന്ത് ആൻസർ പറയുമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന എസ്തറിനെ നമുക്ക് കാണാം ഡാലി ഈ സമയം പറയുന്നു മൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ടൗണിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് പ്ലേഗ് പിടിച്ചു ആൻഡ് അവിടെ വെച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു പ്ലേഗ് ഒരു എപ്പിഡർമിക് ആയതുകൊണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എസ്തറിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാനും ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിച്ച് ആയിട്ട് മാറും അന്ന് ഞാൻ ഇതിന് റിവഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കും ഡാലിയ ഡാലി ഈ സമയം പറയുന്നു നീ എത്ര പവർഫുൾ ആയാലും എന്നെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിന്നെ മാജിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഞാനാണ് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിച്ച് ആണ് ഞാൻ നീ എന്ത് റിവഞ്ച് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ രോമത്തെ പോലും തൊടാൻ പോകുന്നില്ല ഡാലിയ കോൾ ഹാർട്ടർ ആയിട്ട് ഫ്രേയും കൊണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എസ്തർ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു ബട്ട് അവർ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിരുന്നു പ്രസന്റ് ടൈമിൽ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഇമോഷണൽ ആകുന്ന എസ്തറിനെ നമുക്ക് കാണാം എസ്തർ എന്തിനെയോ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ചിലപ്പം ഡാലിയ തന്നെയായിരിക്കാം ഇനിയും ഡാലിയ തിരിച്ചു വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകുമോ മൈക്കിൾസൺ ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇനി ഒരിക്കലും മുൻപോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് എസ്തർ അവരുടെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും തന്നെ വാമ്പയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയത് വാമ്പയേഴ്സ് ഇൻഫോട്ടിലുള്ള സ്പീഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും ഡാലിയയുടെ പ്രസൻസ് അവരുടെ ആരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എസ്തർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ക്ലോസ് വാമ്പയർ ആയതിന് ശേഷം അവന്റെ ഫസ്റ്റ് കില്ലിൽ വെച്ച് അവന്റെ വെയർ വുൾഫ് കേസ് ട്രിഗറാക്കി വൈകിയാണെങ്കിലും എസ്തർ ഇത് അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ ടാറ്റിയയുടെ ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലോസിന്റെ വെയർ വുൾ സൈഡിനെ സപ്രസ് ചെയ്തു വെച്ചു ക്ലോസ് അവന്റെ വെയർ വുൾ കേസ് ട്രിഗറാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എസ്തർ ക്ലോസിന്റെ വെയർ വുൾ സൈഡിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഫോട്ടയിൽ ആയതുകൊണ്ട് മൈക്കിൾ സൺസ് ബ്ലഡ് ലൈൻ നിന്നു പോകുമെന്നും ഇനി അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വിചാരിച്ചിരുന്ന എസ്തറിന് പറ്റിയ ഒരു തട്ടുകേടായിരുന്നു ക്ലോസിന്റെ വെയർ വുൾ സൈഡ് ആക്ടിവേഷൻ ക്ലോസ് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ എത്തി അന്നത്തെ പെട്രോവ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ എലീന ഗിൽബർട്ടിന്റെ സാക്രിഫൈസോടുകൂടി അവന്റെ വെയർവുൾ സൈഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അതോടുകൂടി അവൻ ഫോട്ടോയിലായി മാറി അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ക്ലോസിന്റെ ന്യൂബോൺ ബേബി എസ്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നും ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഡാലിയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത ജനറേഷനുള്ള ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഗേൾ ചൈൽഡ് ആണത് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഡാലിയ ഇനിയും വരുമോന്ന് ഉള്ള പേടിയിലാണ് ക്ലോസിന്റെ ആ കുട്ടിയെ എസ്തർ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഡാലിയ ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിച്ചായിരുന്നു എസ്തർ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അവിടേക്ക് ഫിന്നു വരുന്നു എസ്തർ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അവിടേക്ക് ഫിന്നു വരുന്നു പിന്നെ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ക്ലോസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എസ്തർ പറയുന്നു ക്ലോസിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന എഗ്രിമെന്റ് അവൻ നോ പറഞ്ഞു അവനത് റിജക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അവന്റെ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവൻ എന്നോട് ഇപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിലാണ് ഈ സമയം ഫിൻ പറയുന്നു മദർ അത് നിങ്ങൾ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ചെയ്തത് ആ കുട്ടി അന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഡാലി ഉറപ്പായിട്ടും വന്നേനെ എസ്തർ ഈ സമയം പറയുന്നു ഡാലി ഇനി ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മൈക്കിൾ സൺസിനെ എല്ലാം തന്നെ അവൾ കൊന്നുകളയും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എല്ലാം വാമ്പയർ ആക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ അവൾ അവരെ എല്ലാം വർഷങ്ങളോളം പിടിച്ചു വെച്ച് ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞത് നന്നായി ബട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലോസ് തന്നെ എപ്പോഴും വേർക്കും അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ക്ലോസിനെ കാണാം ക്ലോസ് എലൈജയുടെ ബോഡി ആയിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി ഹെയിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നേരം അവർ വ